ഭർത്താവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സി എസ് ഐ അമരവിള ഇടവക സൺഡേ സ്കൂൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു സർവ ബഹുമാന മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ആരൊക്കെ കാണും മോള് കൂടെ കൂടെ പറയും കാണാറുണ്ട് നീ കാണോ കാണും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും പറയൂ പറഞ്ഞു കണ്ടതൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബൈബിളില് സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആരെന്നറിയാമോ ജോസഫ് ഇതാണ് ജോസഫ് ജോസഫിനെ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്നും കൂടെ പറയും ആരാണ് പറയുന്ന സഹോദരന്മാർ പറയും അതാ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന് അതേപോലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് അവസാനം ഒരു മിശ്രയുമില് ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിൽ എത്തിയ ഒരാളാണ് ആര് ജോസഫ് ജോസഫിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്ക പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആരുടെ മകനാണ് യാക്കോവിന്റെ യാക്കോബിന്റെ മകനാണ് ജോസഫ് ഈ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നല്ല സുന്ദരനും നല്ല കോമളത്വം ഉള്ള ഒരാളാണ് അവന്റെ സ്വഭാവവും അതുപോലെ അപ്പൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരനുസരിക്കും ജോസഫ് അനുസരിക്കും നല്ല സമൃദ്ധൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പനായ യാക്കോബിന് ഈ ജോസഫിനോട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ആ പ്രത്യേക സ്നേഹം വരാൻ കാര്യം എന്താണ് ആ പറയണതനുസരിക്കും അപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള മകനാണ് ജോസഫ് യാക്കോബിന് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റേച്ചലിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് ജോസഫ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ബെഞ്ചമിന്റെ ജനനത്തോടെ റേച്ചൽ മരിച്ചു യാക്കോബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജോസഫിനോടായിരുന്നു ഇത് അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാക്കി ഓ ഇതിനെന്ത് ഭാരമാണ് ഓ ഇന്ന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഉച്ച സമയം പോലും ആയിട്ടില്ല അതെ അതെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ചൂട് കൂടുന്നു നമ്മുടെ കൃഷിയെല്ലാം നശിക്കുകയാണ് വെറുതെ എവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ജോലി വൈകിട്ടോടെ തീർക്കണം അതെ തീർക്കാം നമ്മുടെ അപ്പന്റെ പൊന്നാര മോൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ നീ എന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ജോലി എവിടം വരെ ആയെന്ന് നോക്കാൻ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പന്റെ പുന്നാര മകൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് എപ്പോഴും അരിശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിടൂ എന്നെ വിടൂ ഓ ഈ വയൽ ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് വിളവെടുത്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ തീർക്കാം പക്ഷെ നീ സഹായിക്കണം എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എനിക്ക് മറ്റു വയലുകളും പരിശോധിക്കാനായി പോകേണ്ടതുണ്ട് അവൻ നമ്മളെക്കാൾ ഇളയതാണ് എന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് ആ ഇത് പൂർത്തിയായി ഇത് എനിക്കാണോ അപ്പ അല്ല മോനെ ഇത് നിന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നവന്റെ ജന്മദിനമായതുകൊണ്ട് ഇത് അവനുള്ള സമ്മാനമാണ് എനിക്കും പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം തരുമോ അപ്പ തീർച്ചയായും മോനെ നിനക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരെണ്ണം തരാം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൊള്ളാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ജോസഫ് നിന്റെ പതിനേഴാം ജന്മദിനത്തിനുള്ള സമ്മാനമാണിത് ഓ എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ടപ്പ
എന്താണത് ജോസഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുപ്പായം നോക്കൂ വിട്ടികളെ കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ അപ്പനായിരിക്കും അവനത് കൊടുത്തത് നോക്കൂ നമ്മുടെ അപ്പൻ അവന്റെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇന്നലെ രാത്രി വ്യത്യസ്തമായ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ ഓ ഒന്ന് നിർത്തു ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല ഒന്ന് നിർത്താമോ ജോസഫ് നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗോതമ്പിന്റെ കറ്റകൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗോതമ്പ് കറ്റകൾ എന്റെ കറ്റകളെ വണങ്ങി നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വണങ്ങിയെന്നാണോ അപ്പോ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കണമെന്നുണ്ടോ അത് ശരിയാണോ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കില്ല അത് ശരി അത് ശരി അത് മറന്നേക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താ നീ ഒരു പറക്കുന്ന ഒട്ടകത്ത് യാത്ര ചെയ്തു വന്നാണോ അതോ നീ ആകാശത്ത് കൂടി പറന്നു വന്നാണോ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്ന് തൊഴിക്കും നിന്റെ ഈ പറക്കലൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മിക്കവാറും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്താണെന്ന് പറയൂ ജോസഫ് ശരി ഞാനൊരു മല കയറിയതായാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കണ്ടു എന്നിട്ട് അവയെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങി ഇവന് ഭ്രാന്താണ് പക്ഷെ അപ്പ അപ്പൻ എന്തിനാണ് ഈ ജോസഫിന്റെ ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്കൽപ്പം ക്ഷമ വേണം മോനെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജോസഫിനെ വണങ്ങും ഓഹോ എനിക്ക് മതിയായി അപ്പൻ പോലും അവനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് മഹത്തരമായി സ്വപ്നങ്ങൾ അവൻ കാണുന്നത് യോദ തിരിച്ചു വരൂ ഏ ഞാനില്ല അതേപോലെ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൊരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരാണെന്ന് പറയാമോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം ചെറു വളരെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എങ്കിലും ഉയർന്നു വരുന്ന ഉയർച്ചയിൽ ഓരോ ഉയർച്ചയിലും അതിന് അതിനപ്പുറം പോണം അതിനപ്പുറം എത്തണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വളർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിയായി അവസാനം അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹവും ജനിച്ചത് ഈ ഇടക്കാലത്തല്ലേ അങ് മരിച്ചു പോയത് അപ്പൊ ജോസഫിന്റെ അപ്പൻ ആരാണ് യാക്കോബ് അമ്മ റാഹേൽ അമ്മ റാഹേൽ ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അറിയാമോ അത് സ്വപ്ന അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നിലയങ്കി ആ അത് ഒന്ന് നിലയങ്കി മറ്റൊന്ന് രണ്ട് സ്വപ്നം അല്ലേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും അല്ലെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആരൊക്കെയാണ് അച്ഛനും പതിനൊന്ന് സഹോദരന്മാര് യോസഫ് എന്നുള്ള പദത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാഠം മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഥയായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമല്ല പറഞ്ഞു തരൂലേ എപ്പൊ പറഞ്ഞു തരും ഒന്നാമത്തെ പാഠം പെസഹയും കോവിഡും എന്നതാണ് പഠിക്കും ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടൊരു സ്വർണ്ണവാക്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ പൗലോസ് കൊരുന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ 
നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക വളരെ ലളിതമായ വാക്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് എന്നത് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കുക പാഠത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു വാക്യം കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാക്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്ന് യഹോബയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക ദേശത്ത് വാർത്ത വിശ്വസ്ത ആചരിക്കുക വാക്യം കൂടെ ചേർന്ന് പറയാമോ യഹോബയിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക ദേശത്ത് വാർത്ത വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുക ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇതോടുകൂടെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മുന്നൊരുക്കം അനിവാര്യം എന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉള്ളതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരു മനപ്പാഠവാക്യമുണ്ട് എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം എടുത്ത് ഈ മനപ്പാഠവാക്യം പഠിക്കുക വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മത്തായുത് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള മനപ്പാഠവാക്യം അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയിട്ടും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് എന്ത് പ്രയോജനം സൺഡേ സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന പഠ്യപദ്ധതിയുടെ നാലാം പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാറിപ്പോക്കൽ അതിജീവന മന്ത്രം ഈ സ്വപ്നവാക്യം നമ്മൾ പതിവുപോലെ പഠിക്കണം സദൃശ വാക്യങ്ങൾ എട്ടിൻ്റെ ആറ് നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിലച്ചു കൊടുക്കാം അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യാത്ര കരുതലിൻ തണലിൽ എന്ന പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് യാത്ര കരുതലിൻ തണലിൽ ചെയ്യാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തൻ്റെ നിഴൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെക്കുറിച്ച് അവൻ എൻ്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം പഠിച്ച വചനം നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവത്തെ നിലച്ചു കൊടുക്കുക ദൈവം നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാ ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് യാത്ര പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊരു വാക്യമുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ യോബ് പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പ്രത്യാശയുള്ളത് കൊണ്ട് നീ നിർഭയനായിരിക്കും നീ ചുറ്റും നോക്കി സ്വൈരമായി വസിക്കും ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചത്തെ മനപ്പാഠം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തിയെട്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് അവൻ അവരെ നിർഭയമായി നടത്തുകയാണ് അവർക്ക് പേടിയുമില്ല അവർ ശത്രുക്കളെ സമുദ്രം മൂടിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിശ്ചിത്തമായിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളെ പ്രതികരിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് മനപ്പാഠമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്കുണ്ട് അത് കാരണം ലേശുനത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് യേശുനത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അമരവിള സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ ഹോം സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും മനപ്പാട വാക്യവും പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു തീർച്ചയായും അമരവിള സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ ഹോം സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മനപ്പാട വാക്യം പ്രഭാതകാലത്ത് നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ തേജസ് കാണും അമരവിള സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ ഹോം സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം ശ്രമിക്കാം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനപ്പാട വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഭാഗം ഞാൻ ഹോരേബിൽ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കും അമരവിള സി എസ് ഐ ഇടവകയുടെ ഹോം സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ 
പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നൽകാം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന മനപ്പാട വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മോശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യഹോവ നിസി യഹോവ എൻ്റെ കൊടി എന്ന് പേരിട്ടു ഫാമിലി സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ പാഠത്തിന് യോജിച്ച ഒരു മനപ്പാട വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഗലാത്യർ കെഴുതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒരു കുഞ്ഞു വാക്യമാണ് ഗലാത്യർ ആറിൻ്റെ അഞ്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ ചുമട് ചുമക്കുമല്ലോ സൺഡേ സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന വേദപുസ്തക പഠന പരമ്പരയുടെ പതിനഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവജനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇസ്രായേൽ ചൂസൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലി സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെയും ഒരു പക്ഷേ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മനപ്പാഠം ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം യോഹനാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ പിന്നീട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമേറിയവയല്ല Thank you.